Next example for chemical change is burning. Uh, when a piece of paper is burnt, what will happen? It will gives. It will give. ஆஷஸ் இல்லையா இந்த ஆஷோட மாலிகூல்ஸும் பேப்பரோட மாலிகூல்ஸும் சேமா இல்லை இந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வில் ஃபார்ம் த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் அனதர் நியூ மாலிகூல்ஸ் அந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸும் இந்த ஆஷில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸும் சேம் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் அ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த பேர்னிங் டைமில் என்ன நல்லா ரிலீஸ் ஆகுது அந்த பேர்ன் பண்ணும்போது கார்பன் டைஆக்சைடு வெளியில் வரும் பேப்பர் வெளியில் வரும் ஸ்மோக்கு ஆஷு லைட்டு எல்லாமே வெளியில் வருது இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது எந்த ஒரு பொருள் எரியும் போதும் நாட் ஓன்லி பேப்பர் எது எது பேர்ன் பண்ணும்போதும் எந்த பொருள் எரியும் போதும் இதெல்லாமும் நடக்கும் லைட் நடக்கும் சம்டைம்ஸ் சவுண்டு வரும் ஆஷ் க்ரியேட் ஆகும் ஸ்மோக் வரும் பேப்பர் வெளியில் வரும் வாட்டர் சம் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் வெளியில் வரும் இதெல்லாமே ஹீட்டு வெளியில் வரும் இதெல்லாமே அந்த பேர்னிங் டைமில் வரும் இதெல்லாம் எதுக்கான சிம்டம்ஸ் அப்படின்னாக்கா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்குது கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது இந்த கெமிக்கல் சேஞ்செலாம் நடந்து முடித்தோடும் என்னாவது நமக்கு ரிமைனிங்காக கிடைக்கிது அப்படின்னாக்கா ஆஷ் கிடைக்கிது ஆஷோடதும் அந்த முன்னாடி நம்ம எரிச்சிட்டு இருக்க பொருளோட மாலிக்யூல்ஸும் சேமாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் மக்னீஷியம் ரிப்பன் அதாவது ஒரு டேப் முன்னாடிலாம் ஆடியோ டேப் இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ளார் அப்படியே ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு டேப் சுற்றிருக்கோம் அந்த மெக்னீஷியம் டேப்பை வந்து நம்ம எரித்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த பேர்னிங் டைமில் இந்த மாதிரி ஸ்மெல்லு வரும் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும் லைட் வரும் எல்லாமே வரும் அது இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் ஆஷ் இல்லையா அந்த ஆஷும் இந்த மெக்னீஷியத்தோடைய ரிப்பனுடைய மாலிகூல்ஸும் சேமாக இருக்குமா ஆஃப்டர் பேர்னிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது ஸோ இட்ஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் வென் மெக்னீஷியம் ரிப்பன் பேர்ன்ஸ் இன் ஏர் தட் மெக்னீஷியம் மெட்டல் combines with the oxygen of air which is surrounded by it it forms a new substance magnesium oxide that magnesium oxide is nothing but nothing but white powdered ash magnesium oxide vandu namakku eppadi kadaikum appadina white color la and the magnesium ribbon erichadukaprom a white color la or ash onnu kadaikum sample kadaikum அந்த சாம்பல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஆஷில் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக இருக்கும் மெக்னீஷியம் காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட வினை வருந்து மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக மாறிடும் மெக்னீஷியமாகவே இருக்காது முன்னாடி மெக்னீஷியம் ரிப்பனாக இருந்தது இப்போ காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட வினை புரிந்து மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக மாறிடுச்சு தட் that will produce a new substance those so this is a chemical change next one is curdling of milk namma veetla amma orai koothuvaanga illaya night paal la chumma ithunond ore oru drop mottu curd poduvaanga potittu adutha naal kaalaiyila paathaaka andha paal mulukka curd ah maari irukum idu edanal nadakkudhu இது முதல்ல பால் தான் இருந்தது அடுத்த நாள் பார்த்தாக்க கேர்டாக மாறிடுச்சு அப்போ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு அதனால் அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் கேர்டிங்கில் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் லிக்விட் கிராஜுவலி டேர்ன்ஸ் இன் டு சாலிட் தட் ஃபார்ம்ஸ் கிளம்ஸ் அலாங் த வே அதாவது அதை அந்த லிக்விடை தான் நம்ம ஊற்றுறோம் பால் தான் நம்ம ஊற்றுறோம் அது என்ன அது அப்படியே கிராஜுவலாக அப்படியே கெட்டி தயிராக மாறுது சாலிடாக மாறுது கிளம்பாக மாறுது அந்த ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கேர்டு என்ன பண்ணுது அந்த மில்க்கோட சேர்ந்து அந்த சாலிடு லம்ப்ஸை அந்த க்ரியேட் பண்ணுது அந்த அதே மாதிரி தான் மில்க்கு கூட மில்கில் நம்ம லெமன் சும்மா ஒரு ஒரு சில ட்ராப்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த கேர்டிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டன் பண்ணும் அந்த லெமனோட ட்ராப்ஸை பட் அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த பாலில் இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டு கேர்டில் இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அதுமாதிரி டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் ஆகுது லிக்விட்லேருந்து சாலிடுக்கு மாறிடுது அதுமாதிரி ஸ்மெல்லு பால் ஸ்மெல்லு கேர்ட் ஸ்மெல்லு சேஞ்ச் ஆகிடும் இதெல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இந்த டேஸ்ட்டு எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இதை நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஃபெர்மெண்டேஷன்னால் என்னது என்ன ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வீட்டில் அம்மா மாவை ஆட்டிட்டு 
அதை உடனே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளார வைக்க மாட்டாங்க அதை ஃபெர்மெண்டேஷன் குளிக்க வைப்பாங்க காலையில் ஆட்டுறாங்க இல்லை சாயந்தரம் ஆட்டுறாங்கன்னா ஒரு இப்போ செவன் எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே வெளியிலே இருக்கும் ஆட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா அப்படியே பொங்கி அப்படியே மேலே வரும் இஸ் த ப்ராசஸ் இன் விச் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஈஸ்ட் சச் அஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் சர்டன் பேக்டீரியா என்ன பண்ணுது இட்ஸ் தட் பிரேக்ஸ் டவுன் த சுகர் சொல்யூஷன் இன்டு ஆல்கஹால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்போ அதுலேருந்து என்ன வெளியேறுது அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் டைமில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும் ரிலீஸ் ஆகும் அதனால தான் ஒரு புளிச்ச வாடை ஆல்கஹால் ஸ்மெல் அடிக்கும் அந்த புளிச்ச மாவில் புளிச்ச தயிர்லலாம் அந்த இது என்ன என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்னா ஒரு பேக்டீரியா நல்ல குட் பேக்டீரியா அது அந்த பேக்டீரியாவோ ஈஸ்ட்டும் அதுக்குள்ளார ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய சுகர் சொல்யூஷனை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி ஃபர்மெண்டேஷனாக மாற்றுது இந்த இது வந்து இர்ரிவர்சிபிளாக இந்த மாவை வந்து நம்ம திருப்பியும் நல்ல ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகாமல் இருக்கும்போது இருக்கிறது நம்ம திருப்பி கொண்டாட முடியுமா முடியாது அது தட் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை யார் முதல் முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணால் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மைக்ரோ பயாலஜிஸ்ட் நேம்டு லூயிஸ் பேஸ்டர் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தார் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து காற்று இல்லாத சூழ்நிலையிலையும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி என்ன அதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கணும் ஈஸ்ட்டு இல்லைனா ஒரு குட் பேக்டீரியாஸ் அதில் இருக்குது காற்று இல்லாத சூழ்நிலையில் கூட இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும் அவர் வேறு இன்னொன்றத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு என்னென்னா ரேபிஸ்க்கான மருந்தையும் அவர் ரேபிஸ்னால் நாய்க்கடி நாய்க்கடிக்கான மருந்தையும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு Another example for chemical change, chemical reaction of baking soda with lemon. Baking soda is what are the molecules in the baking soda? Sodium hydrogen carbonate is what are the molecules in the lemon juice? What are the molecules in the lemon juice? Lemon juice is what are the molecules in the citric acid? What are the molecules in the lemon juice? What are the molecules in the lemon juice? If you mix the two molecules in the lemon juice, then a chemical change takes place. எது எதுக்கு நடுவில் பிட்வீன் சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் அண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து என்னத்த ஃபார்ம் பண்ணுது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் சிட்ரேட் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்ற மூணு பொருளை நமக்கு புதுசாக கொடுக்குது அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பேக்கிங் சோடாவோட லெமனை கொஞ்சம் சில ட்ராப்ஸ் அதில் விட்டோம் அப்படின்னா கொண்டே புஸ்ஸுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் ஒரு ஹிஸ்ஸு சவுண்டு கிடைக்கும் அந்த ஹிஸ்ஸு சவுண்டு ப்ளஸ் அதுலேருந்து அந்த கேஸ் பபுள்ஸ்லாம் வெளியில் வருதுன்னா அப்போ அங்கே என்ன ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுது அது மாதிரி டேஸ்ட்டும் டிஃபர் ஆகும் பபுள்ஸ் வருது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் வாட்டரும் அங்கே கிடைக்கிது அப்போ இதெல்லாம் என்ன கிடைக்கிது இதெல்லாம் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது அந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால பேக்கிங் சோடா லெமனோட லெமன் ஜூஸோட மிக்ஸ் பண்ணுறது கெமிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்டிஷன்ஸ் நீடட் ஃபார் த கெமிக்கல் சேஞ்ச் கம் கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்னாக்க அங்கே என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு பொருள் வந்து இப்போ கிராக் சம் கிராக்கர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னாக்க அந்த இடத்துல அந்த ஹீட்டு கொடுத்தோன்னு அந்த உள்ளுக்குள்ளார அந்த பேப்பர்லாம் சுற்றி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த பேப்பர் சுற்றி வச்சுருக்கிறதுலாம் என்ன ஆகும் அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகி இட் எக்ஸ்ப்ளோடு அங்கே இருந்தாங்க மிஸ் ஆஃபீஸ்கிட்ட இருந்தாங்க சிக்ஸ்த்துக்கு முடிச்சேன் அட்ரஸ் ஆகுது 